Жуткое ДТП с двумя пострадавшими несовершеннолетними. В четверг утром в час пик на улице Труда водитель автомобиля «Лада Ларгу» сбил двух девочек. Они доставлены в больницу. Подробности происшествия прямо сейчас. ДТП произошло 18 мая в 8.05 на улице Труда в районе дома 44 корпус Г. Водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем «Лада Ларгу», совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов. Ну, получается, ехал по своей полосе, это крайне левая. Стояла маршрут, ну, газелька, маршрутка получается. На правой полосе она, ну, пешеходов, ну, не пешеход, не пропускала, она выпускала людей из этого. Но я не думаю, ничего плохого не думаю, не знал, что дети ехал дальше, не сбавляя скорости. И все, и дети выбежали, они бегом бежали, я не, не успел ничего даже, я даже среагировать типа, не успел. Ужасно. Меня, меня самого трясет, а не то, что... Я за девочек переживаю. Со слов Александра, водитель маршрутного такси высадил пассажиров задолго до пешеходного перехода. Сотрудники госавтоинспекции придерживаются другой точки зрения. По предварительной версии, девочки пресекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Сотрудниками госавтоинспекции установлено, что стаж управления автомобилем водителя составляет один год. Ранее к административной ответственности в период с 2022 по 2023 год привлекался один раз. После инцидента Александр сам вызвал скорую и полицию. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Пострадавшие девочки-сестры 11 и 14 лет получили телесные повреждения и на автомобиле скорой медицинской помощи были доставлены в лечебное учреждение. В текущем году на территории города Магнитогорска зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых 18 несовершеннолетних получили телесные повреждения. Среди пострадавших детей 13 – это дети-пешеходы. Наезды происходят как на регулируемых, так и на нерегулируемых пешеходных переходах. В настоящее время пострадавшие девочки находятся в реанимации. У обеих ушиба головы и туловища, ушиб головного мозга, закрытые черепно-мозговые травмы. У младшей сестры перелом верхней челюстной пазухи, ушиб правого легкого. У 14-летней девочки перелом височной кости. Рекомендуем родителям проводить ежедневные беседы, напоминать детям о правилах безопасного поведения на улицах и дорогах. И обязательно изучить с детьми алгоритм перехода проезжей части дороги. Ни при каких обстоятельствах ребенок не должен выходить ходить, выбегать на проезжую часть, не убедившись в безопасности перехода. Сотрудники госавтоинспекции обращают внимание, до 14 июня на территории Челябинской области проводится первый этап профилактической акции «Внимание, дети!» и призывают водителей проявлять повышенную бдительность к поведению детей на проезжей части, быть максимально внимательными при проезде нерегулируемых пешеходных переходов вблизи детских образовательных организаций при движении по дворовым территориям. Дина Наумова, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН.